Soconusco, enigmática tierra mía, saciedad incontrolable de todos mis sentidos. Sensaciones palpables, caricias suaves y frescas, sonidos, susurros, cantos, trinos y aleteos. Vestigios arqueológicos, testimonio ancestral regado con sudor y sangre. Tierra gloriosa, llena de tradiciones, mitos y leyendas. Este programa, amigos, como seguramente ustedes saben, eh, estamos hablando de esta parte del estado de Chiapas tan querida que es el Soconusco. Y en esta ocasión, este es el segundo programa que hacemos con los escritores de Tapachula y de la costa. Eh, ya en este momento les quiero presentar a los que me van a acompañar esta, esta media hora. Y empezamos con las damas. Allá en aquella esquina está Adelita López. Adelita, aparte de que es una mujer muy guapa, es abogada y también le gusta escribir ensayos y forma parte muy activa, parte muy importante de la relación de escritores. Ahorita vamos a platicar con ella, pero luego sigue aquí mi querido amigo Alberto Tavernier, José Alberto Tavernier Estrada, pero yo de cariño le digo Beto Tavernier, mi querido amigo, este hombre lo conozco desde hace muchos años y le tengo un gran afecto y un gran aprecio. Del lado derecho está también un gran escritor. Jorge, aparte de, de, de escribir ese libro, de, el, el mágico número 4, también en este momento ya está terminando una novela autobiográfica, se le puede llamar, ¿verdad? De cuando estuviste en una isla sirviendo allá a la Armada, en, en, eh, en la isla, ¿cómo se llama? Socorro. La isla, la isla Socorro. Jorge llegó... Estaba muy joven y nos platica desde que empezó a prepararse para el viaje, cómo, cómo llegó, cómo estuvo ahí algunos años. ¿Cuántos años estuviste ahí? Dos años y medio aproximadamente. Dos años y medio. Y es un hombre muy detallista, te platica con detalles todo lo que fue pasando. Entonces te transporta, te lleva a, a aquel año de finales de los 60, 68, sí, 69, del 70. 68 al 70. Cuando estuviste en esa isla, así es, ahí solterito, sí. y este, con ganas de trabajar y además con harta paga porque no había dónde gastarse lo que Así ganaba, es. ¿no? Hemos platicado mucho con él porque somos amigos, eh, nos vemos muy seguido y este y siempre nos lee algo de sus trabajos cuando cuando estamos allá en la fraternidad bajo el palo de mango. Pero vamos a empezar por las damas. Adelita preciosa. ¿Qué, eh, ¿Desde cuándo eh, te iniciaste con los escritores? Eh, el año pasado este, me dieron la oportunidad, me invitaron. De hecho, este, mi interés por pertenecer al, a la asociación fue mucho, mucho, mucho antes. Este, en la escuela donde estudia mi hija, yo soy lectora voluntaria de, de un programa que se llama Círculo de Lectura en Espiral. Y de ahí me volví este, coordinadora y le empiezo a leer todos los viernes a los niños, una hora, y de ahí ya, este, pues mi hija le nace también la, la emoción, ¿no? Una que, excelente niña. Sí, que, este, que ya hace su círculo de lectura en casa, este, pues ya, ya tenía yo libros, cuentos y todo eso, y ya empezamos a invitar a los amiguitos de la, de la cuadra, ya llegaban cuatro niñas, que tres niños, y ya ella les leía, ella los... Los, este, los, los cuestionaba y todo. y todo eso, ¿no? Que él entendías, que, que, este, que te gustó, cuál es, el, cuál es este, el personaje importante, qué te gustaría hacer. Ahí es donde nace mi deseo por pertenecer a la asociación, porque pues mucho tiempo atrás yo escribía, pero mis, ahora sí, mis poemas y mis escritos quedaron en casa de mi madre, que pues no sé dónde quedaron, ahora sí no sé dónde quedaron realmente, este, se, se perdieron. Y ahí es donde pierdo también el interés, no se va parte de mi, mi inspiración, de mi deseo de, de manifestarme. Y pasa el tiempo de la carrera, me dedico más a litigar y ya en la escuela de la niña, pues vuelven a hacer el interés. Empiezo otra vez con los escritores, este, 
También acudo con ustedes, la Fraternidad del Bajo Palo Mango, y ahí es donde inicio como otra vez a escribir ensayos. No he publicado nada, hasta ahorita no he publicado nada, porque como que lo siento más mío, ¿no? O sea... Eres egoístona, güey. Creo no que sí, en ese aspecto. ¿no? Sí, sí los comparto a veces en, la, en las reuniones, pero como que así para imprimirlos o todavía no, te todavía nace. no me nace. ¿no? Pero Son mira, Adelita, que... lo que tú haces es muy importante, porque pues los que hemos logrado plasmar ya una obra en un libro, lo que necesitamos son lectores. Y si tú estás ayudando a que eh, la lectura se le vuelva una costumbre a los niños, sobre todo, estás sembrando una semilla que va a florecer y que va a dar muchos frutos. Eh, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, eh, era yo un lector voraz. Y leí libros maravillosos, leí El Quijote de la Mancha cuando estaba en la Está muy, muy, muy emocionante. ¿no? Leí cosas tan preciosas como, por ejemplo, un libro que a mí me fascinó, se llama Todas las criaturas grandes y pequeñas, un escritor inglés, médico veterinario, colega mío, que escribe sus aventuras, sus experiencias desde que entra a la escuela de veterinaria y cómo sale y empieza a trabajar ahí en las campiñas de, de Inglaterra y, este, y te va llevando de la mano. Eh, creo que ese libro, afortunadamente yo ya estaba en la escuela de veterinaria cuando alguien me lo obsequió, pero si no hubiese estado yo creo que me hubiera invitado a, a, a entrar a la escuela de, y estudiar veterinaria. Precioso, un libro maravilloso. Y agarraba yo de todo, desde la guía roji hasta el este, directorio amarilla. telefónico, <risa> le entraba amarilla. yo a todo. Pero este, se te vuelve una costumbre, se te vuelve un hábito y eso es lo que necesitamos. ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Tapachula, una persona que dio, Beto, querido, dio un, un taller durante muchos años, amigo tuyo, Amigo mío, amigo de casi todos los que estamos aquí en, el, eh, en la Asociación de Escritores, Marco Aurelio Carballo, que por cierto acaba de hacer un año de fallecido. Cada que Beto eh, se acuerda de Carballo se pone triste, porque él fue el que, el que te enseñó, te llevó y además era tu amigo, ¿no? Que a veces creo que es más importante que tu profesor, ¿no? Cuando dice uno, es mi profesor y es mi amigo. Así que. Gracias a Carballo, aquí en, en Tapachula hay muchos escritores que tienen ya sus novelitas, que tienen sus libros y que además tienen un bello recuerdo de su maestro. ¿eh? Sí. Quisiera yo que nos hablaras algo de ese taller, Beto. Claro que sí. Antes que nada les voy a comentar cómo entré a la asociación de escritores brevemente porque me, me creó un buen recuerdo. Pues a mí me nacía mucho escribir las famosas calaveritas de noviembre, el tipo epigrama, que es mi especialidad y me ha dado muchas satisfacciones. Escribiendo una de ellas, este, nuestro amigo, se la llevé a nuestro amigo Oscar Ballinas, que fue presidente de la Asociación de Escritores muchos años. El famoso Alfil Negro. Alfil Negro. <coughs> Le digo, Oscar, este, tenía un periódico su hijo. Yo las escribía para la familia y después para diferentes personajes. Le digo, este, ¿puedes publicar esto en tu periódico? Sí, claro que sí, dice, déjame, me las traes y... Bueno. A la siguiente vez que fui a agradecerle, este, no estaba, pero me dejó con la secretaria, su secretaria, una solicitud que yo firmara porque ya estaba en la asociación de escritores, <risa> que le encantaron. Las calaveras. Las calaveritas, sí. Y a raíz de entonces estoy en la asociación Más de escritores. Más o menos, ¿qué tiempo tiene? Tendrá unos 8 o 10 años de eso. Sí. Ah, ¿verdad? ya tienes tu tiempecito. Sí. Okay. Entonces así me integré y primero este, íbamos, pues nos reuníamos libremente algunas personas pues, en un café en casa de, de algunos y para entre nosotros apoyarnos. Después, mutuamente. Sí, pero hace aproximadamente 5 o 6 años con Eculta nos dio la oportunidad, nos mandó al maestro Marco Aurelio Carballo, 
que venía los fines de mes, el viernes por la tarde y sábado en la mañana, él radicaba en México. Nos empezó a dar el curso de narrativa precisamente, Marco, un maestro inolvidable con la experiencia que ya saben, eh, 15 años, 15 en, entre libros y novelas, eh, 40 años de periodista, escritor. Y con Marco fuimos aprendiendo mucho, mucho, nos dio 4 o 5 años este, el, taller. el taller. Producto de ese taller, este, hicimos un libro. Es un libro grupal, ¿verdad? Un libro grupal que nos editó con Eculta. Se llama Cuentos del Sur. Y precisamente aquí estamos todos con el maestro, no sé si se alcance a ver. Sí, yo a su lado, como siempre, nos sentábamos juntos. A él traía muchos turuletes de Tonalá, le gustaban mucho. Y tomábamos el cafecito. Y con Marco, pues, este, aprendimos muchísimo. Toda la experiencia que, que él tenía, porque no era egoísta, nos... Nos enseñaba todo lo que estaba a su alcance. La gente grande normalmente es muy sencilla. Sí, muy sencilla. El fatuo es el que no. Muy no, sencillo. No, no vale mucho la pena, ¿no? Pero Carballo yo lo conocí poco, lo traté poco, pero lo estimé mucho. Sí, parco en su hablar, en su vestir, sus pantalones de mezclilla, pero un excelente maestro. Y el otro librito que traes ahí, eh, ¿de qué se trata? Precisamente de... ¿Calaveritas? No, con la experiencia del aprendizaje con Marco, este, fuimos teniendo, expandiendo nuestro horizonte. Hemos hecho amistad con amigos de Guatemala, Nicaragua. Y este es un libro, se llama La magia de los cuentos. También es una, esta es una antología internacional. Eh, donde hay escritores de siete países, ya vemos tres mexicanos, tengo la fortuna de estar ahí, editado en Guatemala. Y hay dos cuentos míos y también, este, pues es producto de ese crecimiento, ¿no? Pero sí, todo, 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 como dicen los boxeadores, que se lo deben a su manager mucho, le debo yo a Marco, mi bueno, amigo y mi bueno maestro. Qué bueno que lo reconoces, porque a veces como que somos un poco ingratones, cuando se trata de, de hablar de los demás, ¿no? Y qué bueno que este Marco Aurelio Carballo, un hombre generoso, hizo que, que todos ustedes crecieran y que, y que se formaran como mejores escritores. Efectivamente, sí, sí, sí. No sé. Oye, este, Beto, no te pasa a ti, cada quien tiene su forma de escribir. A mí, en alguna ocasión, este, el maestro Laco Cepeda, gran cuentero chiapaneco, nos comentó que él, la forma en que escribía, en que hacía un cuento, era primero oral. Él formaba un cuento y lo platicaba con sus amistades, en las reuniones. Ya tenía fama de cuentero y todo el mundo le pedía que contara cuentos. Y dice que así los iba, a, los iba formando en su cabeza. Agarraba un relato y lo, y lo contaba aquí, lo contaba allá y lo contaba por todos lados. Y ahí no faltaba el que le dijera, mira, sería bueno que le añadieras esto y sería bueno que le quitaras esto. Y a veces les hacía caso, a veces no. Pero ya cuando se sentaba a escribir, él ya tenía el cuento en su cabeza. Y para él escribir era muy fácil porque ya lo había formado en su cabeza. Entonces agarraba su computadora o su máquina de escribir y se iba de corridito y formaba su escrito. Un excelente método. Pero, por ejemplo, a mí no se me da eso. Yo empiezo a escribir un cuento, me voy de corridito y cuando termino empiezo a corregirlo. Y en esa corrección me puedo pasar el tiempo que sea porque nunca quedo satisfecho. Siempre que veo, siempre digo, ay, ve esta palabra, no hay que ir acá y lo cambio y le vuelvo a dar la vuelta. Y la cuestión es de que llega un momento en que me lo, lo dejo descansar. Los escritos hay que dejarlos reposar un rato, porque si los quieres hacer todos en el mismo momento, como que te haces bola, ¿no? Entonces lo dejas reposar un ratito, luego regresas y si te vuelve a gustar ya quedó. Si no te gusta, síguelo cambiando, ¿no? Definitivamente. Ese es el otro, el otro estilo, ¿no? Para escribir. Yo, a mí me gusta que alguien me lea lo que escribo, porque entonces lo oigo 
y, y, y en ese momento Se lo logro, ¿no? logro sentir el ritmo, el ritmo del, del, del relato. Y si me gusta el ritmo, ya lo dejo. Si no, lo vuelvo a cambiar. Entonces, es un cambiadero de todos los diablos conmigo, ¿no? Hasta que a veces hasta se enoja conmigo Dracelina porque dice, ya déjalo, ya, ya me caíste mal porque ella es mi lectora la, la que me la lee. Pero mira, Jorge, sí. cuando yo te conocí, eh, llegaste ahí en una ocasión allá a la Fraternidad Literaria Bajo el Palo Así del Mango es. y llevaste un pizarrón. Pusiste un tripié, pusiste tu pizarrón y dije yo, ¿será caricaturista este hombre que, que, que va a hacer alguna caricatura, paisajista? ¿Qué será? Cuando me di cuenta, sacó un libro que se llama El Mágico Número 4, en el que habla de la ductibilidad que tiene el, ese número, de las formas en que se puede manejar para llegar a ciertas conclusiones. Nos da algunos ejemplos y luego me ha tocado interactuar con él en algunas escuelas. Él le gusta mucho llegar a, con los muchachos de primaria, de secundaria y lleva su libro, El Mágico Número 4, y a veces me pide que yo sea su telonero, pues, y llego y, y yo abro con un cuento y ya después entra él o entra él y después yo. Y, este, y le he ido oyendo su, su cuento, su libro, perdón, no es un cuento, y es un libro que, la verdad, es muy didáctico. Te hace pensar, Jorge. Así es. Y a veces, los que somos un poquito perezosos mentales, a veces eso es lo que no queremos, ¿no? Pero dicen que para que no te dé el Alzheimer juvenil que a mí me está entrando, hay que tener adiestrado el cerebro. Efectivamente. Y tu libro es un excelente anti-Alzheimer. Dime, ¿cómo fue que nació ese número 4? Bueno, mira... Eh... El, el Juego de los Cuatro nace ya por 1968, cuando estás en un lugar como Isla Socorro, pues lo que te sobra es tiempo, demasiado. Entonces, aparte de leer mucho, pues tienes que ponerte a inventar algo, ¿no? Entonces, ese, ese juego se me ocurrió debido a un... A un problema que me, me puso un compañero o me retó un compañero con ese problema eh, en la secundaria. Entonces él me dice, forma un 45 a partir de cuatro cuatros. Ah, y puedes sumar, dividir, multiplicar. Exacto, okay. no, todo lo que quieras hacer. Entonces lo que hice, pues no, no, no lo entendí. Finalmente me lo explicó y, y entonces yo entendí. Estando allá en la isla, recorre, me acordé del problema y dije, pues estaba muy fácil porque era la suma de 44 más 4 cuartos y era el 45. Entonces, me puse a observar el problema y me di cuenta de que cambiándole los signos, cambiaba de número. Entonces, dije, si le pongo por, es 44. Entonces, ese... Así empecé a, a, a jugar, con, a jugar los con los números. Dije, ¿qué se podrá sacar más números? Y ahí empezó todo. Descubrí que del 1 al 10 se puede sacar de seis formas diferentes cada número. ¿Y eso lo plasmaste en el libro? Mm, ¿O nada más nos das datos para que nosotros pensemos? Eh, esa es la idea. Precisamente eh, poner nada más uno o dos ejemplos para que el lector, él... Juegue ejercite, con los números, ejercite. ejercite la mente y piense lógicamente. Porque estoy plenamente convencido que la lógica matemática ya no se enseña en ninguna escuela. En los tiempos en que yo estudié la primaria, uh, este, sí nos enseñaban lógica, lógica matemática. Sí nos enseñaban los maestros lógica matemática. Entonces aprendimos a pensar qué es lo que yo, los, los muchachos ya no hacen. Les, les dices, vas a hacer este problema, saca su calculadora. Y ahí es donde está el problema. Porque les digo, bueno, ¿y qué van a hacer el día que no tengas una calculadora a la mano? No vas a poder resolver nada. Entonces, ese es el, el contexto del libro. Lógicamente, no solamente les estoy ofreciendo un libro, les estoy ofreciendo un compendio didáctico que tiene muchísima información. Tiene 14 capítulos en los cuales he entreverado el juego con 
algunas cosas, matemáticas, física, química, biología, bioquímica, etc. Pero todo lo que tenga que ver con el número 4. Esa, esa es la idea básica. Si ustedes no han leído el libro, el día que lo lean se van a dar cuenta que, que tantas cosas hay que tienen relación con el 4. Incluso cuando hice una presentación en la ciudad de Coatepec, Veracruz, los veracruzanos me reclamaron que por qué no estaba yo incluyendo a los voladores de Papantla en el libro. Yo le dije, no, es que son cinco. Y me dice, no, los que vuelan son cuatro. El que está arriba, ese no cuenta. Ese nomás toca la, la chirimía, el teponazle trepado en el poste. Lo mismo que otras cosas relacionadas con el cuatro que he encontrado últimamente, tengo que incluirlas. Oye, pusiste ahí que cuando alguien te, te engaña... O te, te dice, me puso un 4. Exactamente, sí. ¿No? El, el famoso 4 que le ponen a cualquiera es parte del de el, el, el juego este. Entonces, eh, por ejemplo, yo les pongo ahí que en China y Japón el número 4 es un número de mala suerte. Porque eh, su, 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 al pronunciarlo el, suena muy parecido a muerte en el idioma chino yo, o japonés. Entonces, por eso es que cuando hacen un obsequio y trae cuatro elementos, el obsequio no les gusta, lo consideran de mala suerte. Entonces, dentro de, de todo lo que yo ofrezco ahí en el libro, hay una parte que lo dediqué al arte gótico o al arte ojival, como le llamaron. Y ahí está bastante bien explicado de dónde nace el, el famoso arte gótico. Dicen que es del art got y... Argot se refiere a una manera de hablar muy propia de ciertos círculos. Por ejemplo, ustedes los abogados tienen un argot, los contadores tienen un, ar un argot, los veterinarios tienen otro argot, en fin, todo mundo tiene lo suyo en cuanto a su forma de expresar las ideas. Pues no sé, eh, respecto a, al otro libro que ya terminé, que veremos la posibilidad de, de editarlo, eh, se llama Una isla de ensueño. Ya el doctor Juan Carlos Chau Chau me hizo el favor de escribir el prólogo. Este, muy bonito, por cierto. Este, entonces, este, ya se lo, lo vamos a, a meter ahí para el día que se edite, pues ya, 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 ya estará. Pues bueno, ya lo ven, amigos. Este, esta sesión de escritores está en plena ebullición, está en plena actividad. Y espero que Adelita próximamente eh, ya nos quiera compartir más y sobre todo a todos ustedes para que saque un libro en el que escriba cuáles son sus pensamientos y sobre todo cuáles son sus sentimientos y, este, y podamos, y podamos este, platicarlo contigo Adelita porque realmente eres una persona muy activa, muy y así de entrona para todo. Entonces, estoy seguro que próximamente tendremos ya algo. De, vamos, a, vamos a tratar de, de, de recopilarlo para que ya esté, esté bien, esté bien que esté ya en forma, ¿no? A y veces ya, este, manda... ya, ya se los daré a ustedes para que me, me ah, lo no. chequen, me lo revisen. Ay, y, Arita, a mí no me lo dejo, yo soy muy destructivo. <risa> ah, es cierto, no es cierto. Estamos, este, estamos siempre con la idea de ayudar donde podamos. Pero sí, amigos, este, quiero eh, que ustedes sepan que también yo pertenezco a la Asociación de Escritores de Tapachula y estamos también ahí bajo el palo de mango. Eh, ya han visto programas de bajo el palo de mango, próximamente verán más. Y quiero decirles que ya este programa está llegando a su fin. Vamos a despedirnos uno a uno para que tengamos la posibilidad de decirle adiós a nuestro público que está atrás de las cámaras, enfrente de sus pantallas de televisión. Adelita, las mujeres. Bueno, yo les agradezco profundamente la oportunidad de, de, de estar en este programa, de, de expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos. La asociación es un, es un gran equipo que ha, este, ha hecho mucho en poco en poco legalmente, ¿no? Pero anteriormente también ya traía una historia, pero en este momento ya consolidada de manera legal, se han abierto muchas puertas. Su periodo de gestación fue muy largo, pero claro. al fin nació. Pero al fin Así nació es. y se están, dando, se están viendo lo, los frutos 
todos que, ya se habían cosechado, que ya se habían cosechado, ¿no? Y sobre todo la gente que ya no está con nosotros en la asociación, pero que estuvo en su momento, que pues, se nos adelantó, dejó buenas semillas, dejó todos sus conocimientos en gran parte a los este, a los, a los asociados. Vale, vale, vale. Así es. Pues eh, agradecerles también la oportunidad, ya en la ocasión anterior se grabó en este canal la, el homenaje a Póstumo a Marco Aurelio y decirles que la Asociación de Escritores de Tapachula está con los brazos abiertos para recibirlos, para intercambiar este, conocimientos, cultura, que también eh, habemos varios poetas y estamos en la Asociación de América Madre Internacional que estamos en plena actividad y aquí en Tapachula los, los esperamos con los brazos abiertos. Ah, bien, Jorgito. Pues, respetable público que nos ve en sus hogares, pues les agradezco sinceramente que nos permitan entrar a sus hogares y exponer brevemente lo que aquí hacemos. Y nos da mucho gusto que tengan en mente siempre estar sintonizando Canal 10, que es donde nos van a ver. A mí ya me han visto en otras ocasiones. Y este, nuevamente, muchas gracias por su, su atención y por vernos. Eh, quiero comentarles que este programa esperamos que sea el favorito de ustedes. Síganos sintonizando. Estoy seguro, como siempre, que por ahí nos vamos a volver a encontrar. Hasta pronto.